Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Semenotu ya da Latince adıyla Gipsophila, Karanfilgilla yani Karyophylaceae familyasından tek ya da çok yıllık olabilen bir çiçekli bitkidir. Semenotu Avrasya, Afrika, Avustralya ve Pasifik adalarında doğal olarak yetişir. 150 kadar alt türü bulunan çömenotunun en fazla türü ülkemiz topraklarında yetiştiğinden ana vatanın Anadolu olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde yetişen 50 farklı çömenotu türünün 35'i sadece bizim topraklarımıza özgü endemik bitkilerdir. Bunlardan 4'ü ise ekonomik değeri olup ihraç edilen türlerdir. Çömenotunun latince olan adı Gipsophila kirek seven anlamına gelir çünkü bitki daha çok asit toprakları sever. Hatta bu otun bizdeki diğer bir adı da bu nedenle alçı otu. Çömenotu genellikle kırlarda ve orman kıyılarında yetişir ve beyaz ya da açık pembe rengi çiçeklerini yaz ortasından itibaren sergilemeye başlar. Özellikle çömenotunun bahar yıldızı da denen Gipsophila paniculata ve Gipsophila elegans türleri güzel çiçeklerinin ötürü kesme çiçek olarak vaz olarak ve gelin buketlerine konan bitkilerdir. Çömenotu başka bir videoda anlattığım sabun otu gibi zehirli bir madde olan saponin ihtiva eder. Bu nedenle de bitkinin tüm organları zehirlidir. Fakat sabun otunun aksine çömen otunun kökleri kaynatılarak başta helva, dondurma, peynir ve bira olmak üzere çeşitli gıda maddelerinde ağartıcı ve kıvam arttırıcı olarak kullanılır. Çömen otu ayrıca idrar ve balgam söktürücü, bitkisel ilaç olarak da kullanılır. Dünyanın bazı yerlerinde istilacı ot statüsünde olan bu zarif bitki, bahçedeki renkli çiçeklere güzel ve beyaz bir fon oluşturmak için de yetiştirilebilir. Çömen otu efsaneleri ve masalları da konu olmuş bitkilerdendir. Antik Yunan mitolojisine göre Gipsophila, yabandaki bitkilerle ilgilenmeyi çok seven güzel bir orman perisidir. Bir gün güneş tanrısı Apollo, bu güzel kızı görüp ona aşık olur ve oracıkta kıza evlenme teklifinde bulunur. Genç kız bu teklifi geri çevirmenin çok büyük bir kabalık olacağını bildiğini ama ormandaki çiçeklerinden de vazgeçmek istemediğini uygun bir dille anlatır Apollo'ya. Apollo kıza eğer evlenirlerse ona görebileceği en güzel bahçeyi hediye edeceğini söyler ve sözünde de durur. İşte bu nedenle evlilik törenlerinde çiçek buketlerinde yer alan çiçeklerin arasında mutlaka çömen otu da konur. Ve bu Apollo'nun güzel Gipsophila'ya verdiği sözü ve sadakati anımsatır. Avrupa kökenli bir masalda ise evlilik çağına gelip de talipinin aşırı ilgisinden sıkılan bir prenses kırlarda tek başına dolaşmaya çıkar. Tesadüfen rastladığı bir çoban kızın hayranlık verici güzelliği karşılığında ona hediye olarak kırlardan topladığı bir demet çömen otu hediye eder. Prenses bu çiçekleri öyle sever ki Tesadüfen tanıştığı çobana aşık olur ve soylu ve zengin taliplerinin yerine bu fakir çobanla evlenmeye karar verir. Babasına hemen bu kararını açıklar fakat kral anında askerlerine emir verip kızına layık bulmadığı çobanı ülkesinin sınırlarından dışarı attırır. Bunu öğrenen prenses çömen otu çiçeklerinden başına bir taç yaparak her gün ısrarla babasının huzuruna çıkarak ona kararından dönmesi için yalvarır durur ve saraya gelen bütün taliplerini de geri çevirir. Uzun zaman sonra kral nihayet kızının ne kadar masum, kararlı ve aşık olduğunu anlar ve onun aşık olduğu çobanla evlenmesine razı gelir. Böylece çömen otu sonsuz aşk ve adanmışlığın simgesi olarak kabul edilir. Her kim yakasına ya da saçına bu güzel çiçekleri takarsa gerçek aşkı ve mutluluğu bulacağına inanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.